파워클라이 그 다음에 미르코 크로카 마이티 모와 아, 대결을 하신 분입니다 두번 먼저 때렸습니다 맞습니다. 시작하자마자 선방을 반칙으로 브래드리 스카타고 개차량 때 사실 어떻게 보면 신경전을 하셨는데 네, 진짜 한번 좀 혼내주고 싶다 이런 마음도 음... 있었고 안녕하세요 여러분들 어, 제가 유튜브가 어, 드디어 60만 명이 넘었습니다 어, 그래서 이제 콜랩 아시아와 함께 DK쇼라는 프로그램을 만들게 됐습니다 뭐 DK쇼는 한국의 유명한 격투 분들을 소개하고 인터뷰를 하고 한국 분들을 해외에 알리고자 어, 이런 프로그램을 제가 이제 제작을 하게 됐습니다 저의 DK쇼의 첫 번째 게스트입니다 어, 세계적으로 유명한 격투가 분들과 싸움을 하시고 한국에서 어, 이분을 모르는 분이 없으시죠 우리 명현만 선생님을 소개하도록 하겠습니다 아유, 안녕하십니까 예, 저는 이제 대한민국에서 격투기 헤비급 선수로 활동하고 있고 뭐 복싱이나 킥복싱이나 MMA를 어좀 시합을 좀 다수 경험을 했던 명현만이라고 합니다. 네, 예. 예. 우리 선생님은 어 여러분들도 다 아시겠지만 카오클라이 그 다음에 미르코 크로카 아. 마이티 모와 아 대결을 하신 분입니다. 아 <웃음> 너무 절 이렇게 좋게 말씀해 주셨는데요. 예. 어쨌든 어 DK 쇼의 1회 게스트로 예. 출연해서 너무 영광이고 아 제가 영광입니다. 아, 이 자리에 또 예, 선생님하고 대화를 네. 한다는 게. 사실 일전에 이제 저도 유튜브를 활동하고 있거든요. 명예만 TV라고. 거기서 이제 선생님과 같이 대화도 좀 하고 그랬었는데 자주 뵀었죠. 뭐 시합 준비도 하고요. 네, 그래서 좀 신분이 있다 보니까 너무 감사드리네요. 네. 일단은 제가 선생님께 음. 너무 감사 인사를 드리고 싶습니다. 일단은 네. 선생님이 이제 저를 많이 도와주셨고 운동하는 아. 스파링도 비용도 안 받으셨어요. 비용도 안 받으시고 무료로 저를 이제는 많이 도와주셨고 미트도 받아주시고 스파링도 처음에는 이제 시샤오동 하고 할 때는 시샤오동에 딱 맞게 그 키에 맞게 그리고 그 특성에 맞게 움직여 주셨고 브레스카스로 변경이 됐을 때는 브레스카스의 영상을 계속 보시면서 어, 아 이렇게 움직일 거다 저렇게 움직일 거다 라고 하셨는데 정확하게 그렇게 움직였습니다 예, <웃음> 정확하게 움직였습니다 그리고 또 사실은 또 이제 선생님 처음 이제 제가 연락드려서 도와드리고 싶었던 마음이 있었던 건데 네. 뭐 이유가 좀 있긴 있어요 제가 <웃음> 그 선생님이 악플을 많이 달리게 한 시발점의 주인공이거든요 아, 예. 트리거죠 트리거 예, 맞습니다. <웃음> 그런데 이제 선생님하고 운동을 할때 처음에는 이제 운동을 하실 때 저는 사실 긴가민가 했어요. 음. 시샤동 씨가 그래도 막강한 무술인들을 막 때려잡고 음. 음, 좀 그런 캐릭터잖아요. 음. 사실 이게 될까? 근데 선생님 딱 뵙고 운동을 했는데 어, 제 예상과는 완전 다르게 아. 와이 정도면 체력적인 부분에서도 거의 프로에 가깝고 움직임이나 이런 것들이 너무 좋으시더라고요. 네, 아유, 아. 감사합니다. 예. 그래서 저도 알려드리면서도 너무 그 재미가 있고 아예 정말 기뻐하셨죠 예, 예, 예. 맞습니다, 계속 맞습니다. 성장하시는 어떤 그런 것들이 저한테는 좀뭐 보람이 좀 있었어요 아유, 그리고 의미가 그러셨구나. 있었고 네 예. 아유 너무나 감사합니다 자 저는 이제 선생님과 스파링을 하면서 사실 대한민국에서 190 이상의 선수들을 만나기 어렵잖아요 네네. 근데 선생님과 스파링을 하면서 브레스카시 그 프로필은 185로 돼 있는데 네. 실제로 187이더라고요. 네. 선생님하고 썼을 때 비슷하더라고요. 그러니까요. 근데 그 선생님하고 스파링을 해봤기 때문에 그 크기에서 오는 두려움이 확실히 없었어요. 그게 참 중요하거든요. 네. 이게 아무리 연습을 하고 그래도 그 선이랄까요? 맞아요. 는 선들이나 움직임들이 헤비급은 헤비급 그 스타일이 있어요. 아, 네. 그러다 보니까 그걸 경험하지 않고 올라가시면 이제 좀 어색하거나 맞아요. 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 어, 당황스럽게 되죠. 맞아요, 맞아요. 예. 그런 맞아요, 부분에서 맞아요. 제가 많이 도움을 좀 드릴 수 있어서 너무 좀 <웃음> 일단은 확실히 그 선생님하고 하면서 기세가 안 꺾였어요. 이게 더, 이게 사실은 사이즈에 서는 그 기세가 있잖아요. 예, 예. 근데 그게 없어서 제가 아시는지 모르겠지만 선빵을 두번 먼저 때렸습니다. 맞습니다. 시작하자마자 선빵을 반칙으로 <웃음> 반칙으로 때렸어요. 반칙으로. 맞습니다. 맞습니다. 예, 예, 반칙으로. 보면서. 와저 그 경기 보면서 진짜 예. 손에 땀을 지었습니다. 아, 예. 그렇죠. 왜냐면 스, 스카스, 브래들 스카스는 유럽 예. 파이터지 않습니까? 아, 성적이 굉장히 좋았다. 이 무슨 동네 파이터도 아니고. 그리고 사실은 저는 그 그전에 이제 뭐, 따, 뭐 차두루 님도 그렇고 그타 방송에서 조금 아이 경기는 안 했으면 좋겠다는 말을 많이 했어요. 네 예, 하셨죠. 예, 하셨죠. 선생님이 시합을 뭐몇번 뛰어보시고 그런 상황이면 은 유럽 파이터랑 해도 경기 결과를 떠나서 의미가 있을 수 있는데 음. 첫 시합에 무술인이신 어떤 다양한 무술을 하시는 음. 접한 분이라고 해도 UFC 파이터랑 시합한다는 거는 사실은 아, 프로 말이 입장에서는 안 되죠. 말이 안 되죠. 제가 전 세계에서 무술 가정에 UFC 파이터랑 싸운 사람이 유일합니다. 아마 앞으로도 유일하지 않을까요? 그럴 것 같아요. 네. 시샤동 그 친구 얘기를 하면 그 친구와 브래드스 카슨 그 사실 레벨이 다 아유, 다르죠. <웃음> 아시죠? 근데 아니 그런데 어떻게 또 저는 제일 베스트 그림이 판정으로 가시면 너무 베스트겠다 했는데 아, 딱 그렇게 되셔갖고 예. 아, 너무 기뻤어요. 그래서 주작이라는 얘기가 있지 않습니까? 아 주작. 예, 페이크다. 둘이 짠 거다. 어 일단은 첫 번째로 스카시 주작을 할 
할까요? 사실 아, 왜냐면 UFC 파이터에 명의가 있는데 명의가 있는데 추적을 네. 할까 싶습니다. 그러니까 음. 그거는 사실은 이게 점점 점점 내려가는 거예요. DKU가 질 거야. 이긴 거 아니지만 6라운드까지 갔어. 어? 뭐가 이상하다? 그러면 글로브 온스 차이? 어, 그봐 온스 차이가 있잖아. 근데 온스 차이는 복싱에선 당연한 거야. 그러니까 이제 얘기가 나오는 게, 야, 그럼 가짜지, 페이크지 아, 이렇게 나오는 거죠. 그렇게 뭐 보시는 게 이상하진 않을 건데요. 예. 왜냐면 제가 봐도 UFC 파이터이기 때문에, 하 보니까 또 복싱 잘하더라고요. 어, 잘해요. 네. 예, 예, 격투가 잘하더라고요. UFC 파이터라고 복싱을 다 잘하는 건 아닌데 음... 그런 어떤 각을 잡고 주먹 각도나 맞아요, 맞아요. 예, 예, 그런 맞아요. 것들이. 근데 맞아요, 맞아요. 제가 봤을 때는 그 브래들 스카시의 패배 요인이 선생님을 쉽게 이길 수 있다고 착각하는 맞아요, 것 맞아요. 같아요. 예, 이게 사실은 그 전날에도 굉장히 많이 얘기를 했어요. 뭐 손이 조그마다 사람을 때려보지 않은 손이다. 너무 음. 움직임 자체가 이상하다. 계속 그랬었죠. 예. 예, 근데 일부러 페이크로 그렇게 한 건데. 예, 그런데 브래들 스카시 너무 말이 <웃음> 많더라고요. 앞에서 이렇게 좀 이렇게 당당하게 예. 얘기해야 되는데 예. 뒤에서 또 많이 하고 <웃음> 그 부분은 좀 별로 보기가 안 좋습니다. 예. 일단은 제가 봤을 때 선생님을 모르는 분이 그래도 없는 것 같아요. 저희가 선생님 갔을 때 이게 길거리 다니면 저는 못 알아봐도 선생님은 아유. 다 알아보시니까. 아 제가 이제 유튜브를 좀 하면서 네. 남성분들이 좀 알아보세요. 남성 어, 조회수도 엄청나지 않습니까? 아유, 뭐 그냥 그나마 그냥 스파링을 좋아하시니까 네. 이제 코로나 때문에 시합을 못 뛰고 있었는데 음... 또 스파링 컨텐츠로 좀 재밌게 하다 보니까 또 아... 젊은 남성분들이 예. 많이 보시더라고요. 그런 스파링 컨텐츠는 선생님이 거의 최초 아닙니까? 누가 쳐들어 왔다 이런 걸로 해가지고 예, 하는 맞습니다. 게 예. 아... <웃음> 예전에 언제 그 예전에 그 부산에 어떤 인물과 어떤 그런 트러블이 있었어요. 그 어, 사건이 있었는데 예. 그로 인해서 좀 이슈가 더 되면서 스파링을 더 좋아하게 되시는 것 같아요. 아, 음중량이죠. 예, 예. 예, 음중량이죠. 이제 저희 이제 외국 팬들이 굉장히 그 선생님께 궁금해하는 게 있어요. 예. 브래드리 스카트하고 개체랑 때 사실 어떻게 보면 신경전을 하셨는데 네. 브래드 스카트가 계획이 된 거냐 그런 음. 질문을 저한테 굉장히 많이 했거든요. 외국 아, 친구들이 진짜. 그 계획이 된신 건가요? 일단 브래드 스카트는 저와 계획이 된건 전혀 아니었고요. 그날 처음 보신 거잖아요. 처음 보신 예. 연락처도 모르고 영어도 못 하고 저는 처음 봤었는데 제가 생각은 좀 하고 있었어요. 브래드 스카시 아. 한국에 오면은 저는 그 경기를 좀 그때까지만 해도 경기가 취소됐으면 좋겠다. 그리고 음. 아, 선생님이 좀 하다가 뭐 부상으로 그냥 취소됐으면 좋겠다 이런 마음이 좀 강했었는데 음. 어쨌든 경기가 열리고 음. 스카시 한국에 왔고 그래서 좀 한마디는 하고 싶더라고요. 아, 유엠 슈파이터인데 아, 좀 너무한 거 아니냐 이런 식으로 좀 얘기하고. 하다 보니까 이제 카메라도 많고 네. 저도 이제 카메라 의식하니까 서서 또 얘기하다 보니까 <웃음> 약간 그래 보이긴 했는데 네. 그런 말을 하고 싶은 마음이 좀 있었죠. 아, 그렇죠. 이거 파이터인데. 그렇죠. 그래서 이제 저도 되게 단순한 마음으로는 아 제가 UF 그 브랜드 스카타고 한번 이번 경기 끝나면 내가 진짜 한번 좀 혼내주고 싶다 이런 마음도 음... 좀 있었고 꼭 시합이 아니더라도 스파링이라도 음... 뭐 그런 마음이 좀 있었죠. 좀 엉뚱한 아... 마음이 있었어요. 그러면은 그 실제 보셨을 때 영상에서 보셨던 것보다 어떻게 더커 보이셨나요, 브랜드 스카시? 아니면 더 작아 보이셨네? 어, 훨씬 커 보이더라고요. 그러니까 저도 그랬어요. 저도 어, 저왜 이렇게 커 이런 생각이 네. 들었거든요. 그러니까 그 키도 크고 시합 때는 감량을 많이 하지 않습니까? 네. 은퇴도 했고 사실 그 격투 선수들이 은퇴를 하면은 어떤 뭐 카디오라고 하죠. 유산소 운동보다는 뭐 웨이트 트레이닝을 좀더 많이 하는 편이에요. 음... 다 그런 건 아니지만 음... 그런 것도 있고 또 체중이 많이 불지 않습니까? 네. 운동을 운동량이 적기 때문에 그러다 보니까 키그큰 키에서 살이 붙고 근육이 좀만 붙어도 음. 100kg가 훨씬 넘어가거든요. 근데 음. 선생님 시합했을 때가 한 105kg, 105kg 예, 정도. 7, 예. 우리나라에서도 스카보다 큰 선수는 별로 없겠더라고요. 그러니까요. 예. 와 헤비급이었습니다. 헤비급. 아 그러니까 제가 그때 봤을 때도 그 이런 얘기가 있어요. DK와 브레즈카 이 팔뚝이 세배 네. 차이 난다. 제가 제 그래서, 다리통 만하다 예. 팔뚝이. 이제 저는 격투기 선수잖습니까? 예, 시합을 많이 했었고 예. 링에 이제 올라가시는데 선생님 대기하시는 것도 제가 보면서 스카트 보면서 이제 결국 올라가서 만나셨잖아요. 체급 차이가 너무 많이 나는 거예요. 이게 이제 어느 정도 체급이 예. 뭐한두 체급 정도, 뭐 네. 한 5kg, 10kg 정도까지는 어떻게 커버가 돼요. 그런데 아... 제가 선생님 훈련하는 걸 제가 그래도 몇번 예. 했었잖아요. 와 이거는 체급에서 뭐 UFC 파이터가 아니고 그냥 일반인이면은 기량이 나올 것 같은데. 예. 체급도 벌써 뭐한 30kg 났나요? 30kg 정도? 어, 그 정도 났죠. 일곱 체급 차이니까. 예. 그런데 그, 그 체중에 이게 선생님이 기술이 나올까? 제가 편하게 말씀드리면 그냥 일반 복서라고 치면 한 미들급 정도 선수랑 하면 네. 크림이 달라요. 음... 때리고 빠지고 기, 기량이 잘 나오는데 브레즈카스는 완전 헤비급이고 하, 체급 차이가 너무 많기 때문에 네. 야 이게 선생님이 전략이 나올까? 저는 네. 그게 너무 걱정이 되더라고요. 아, 그러셨구나. 예, 예. 예, 일곱 체급의 차이에다가 나보다 7cm도 크고 열살 어리고 유엽 선수고 
제가 어떤 이점을 하나도 갖고 있지 않은 상태에서 그냥 올라간 거거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 뭐 주작이라고 말씀 많이 하시는데 네. 저는 바로 앞에서 봤잖아요. 예. 일단 스카시 경기가 계속 안 풀리는 느낌을 많이 예. 받았고 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그리고 저는 이제 선생님한테 스파링 많이 해봤잖아요. 많이 물어보세요, 저한테도요. 어... 실제로 스파링 해보시면은 어, 편하게 말씀드리면 잘안 맞, 안 맞으십니다. 예, 맞아요, 맞아요. 예. 잘 피하시고 잘안 맞으세요. 예, 저도 맞아요, 맞아요. 저도 스파링 많이 하니까 잘 때리는. 편이거든요. 그냥 휘두르는 것보다 정확히 때리려고 하는 스타일이에요. 예, 예. 그런데 어, 잘안 맞으십니다. 그래서 예. 제가 그걸 하나 아, 선생님이 그래도 잘안 맞으면서 후반으로 가면 은 판정이 어떤 KO까지 가면 너무 좋은데 음. 부상 부위를 제가 알고 있었기 예. 때문에 오른손으로 KO가 나오기 힘들 거라고 생각이 들어요. 예, 체급 차이도 많이 났고 음. 왼손으로 KO가 나면 너무 좋겠지만 은 이거는 안될것 같고 음. 판정 가서 그래도 이렇게 정타는 아니더라도 계속 타, 타격을 주면서 하면 네. 너무 베스트다 생각을 했었는데 그 사실 그 바램이 한 5% 정도였어요 사실은 아 그러셨구나 아무래도 체급세가 너무 많으니까 올라가니까 아, 다윗과 골리한 느낌이 좀 나더라고요 네 맞아요 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 그랬는데 어쨌든 판정으로 가셔갖고 스카시 반성 좀 해야겠더라고요 <웃음> 스카시 하면서 이게 경기가 안 풀리는 게확 받았어요 그러셨죠 네. 저도 그랬어요 저도 그러고 막 그래서 막 뒤통수도 때리고 막 그렇죠. 던지고 네. 네. 그리고 괜히 우리 선수들은 이렇게 하다가 뭐 제가 안 풀리는데 상대방이 뭐좀 넘어지거나 아니면 뭐 이렇게 뭐 어디 아파거나 하면은 계속 얘기를 해요 아, 저 잘못된 거 아니야 아. 이러면서 계속 압박을 넣습니다 음. 그런 성향이 있어요 음. 잘안 풀리면 스카시 약간 그런 모습들이 좀 보였죠 저는 반면에 굉장히 편안했어요 보시면 아시겠지만 네네. 넘어져도 그냥 천천히 일어나고 네. <웃음> 이렇게 만지고 클린치하고 사실 저는 그때 감정에 그런 게 없었어요. 아... 그냥 오면 피해야지. 네네. 타이밍이 오면 앞서로 때려야지. 뒷손을 숨겨야지. 사실은 뒷손을 못 쓴다는 걸 알았다면 그냥 막 들어왔을 텐데 네네. 마지막까지 모르더라고요. 야, 왜냐면 선생님 그때 그리고 왼손을 많이 쓰시긴 쓰셨어요. 맞아요. 코어로, 코어로 예예. 던져가지고. 예. 던지는 쪽으로. 네. 그러니까 이게 약간 비하인드가 글로브 얘기 좀만 더 하면요. 예. 사실 그 정도였으면 저였으면 저는 1 6원수 끼고 상대방은 8원수를 껴도 저는 이길 수 있다고 봐야 됩니다. 사실 아직 어려서 <웃음> 저랑 경기하기는 좀 그래도 제가 너무 쉽게 이길 것 같은 생각이 듭니다. 롱레스너나 아니면 뭐 청리대 아니면 뭐 티토티즈 같이